ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ അതാണ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഇനി ഐസോ ബാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം മാസ് നമ്പർ ഐസോ ടോൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലമെൻസ് വിത്ത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇനി നമ്മൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിലോഗ്രാമിലും ഗ്രാമിലും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എ എം യു എന്നാണ് പറയുക അപ്പം എന്താണ് ഈ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റോമിക് മാസ് ഓർ അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് ഇസ് ദ മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇൻ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഇനി എന്താണ് ഈ എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഡിവൈൻഡ് ആസ് ദി മാസ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് മാസ് ഓഫ് ദി വൺ കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റം അപ്പൊ കാർബൺ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ മാസ് നമ്പർ ട്വൽവ് ആയുള്ളതാണ് കാർബൺ അപ്പൊ ഈ കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിന്റെ വെയിറ്റിനെ പന്ത്രണ്ടോട്ട് ധരിച്ച എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് വൺ എ എം യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വൺ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദി വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് പോർഷൻ ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് എ കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റം സോ വൺ എ എം യു സിക്കൾ ടു മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ കാർബണിന്റെ കാർബൺ ട്വൽവിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് എ എം യു ആണ് ട്വൽവ് എ എം യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാർബൺ ഡ ആറ്റം അപ്പൊ ഒരു എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എ എം യു ആണ് വരിക ഓക്സിജന്റെ പതിനാറ് എ എം യു ആണ് വരിക അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് The reason of using AMU is because of the true mass of any atom is too small a number on the order of 10 raise to minus 23 gram. For example, a proton is 1.67 into 10 raise to uh, minus 24 gram to be expressed in normal mass and mass units such as gram. So, we have to say that 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 we have to say that. യഥാർത്ഥത്തിൽ വൺ യു എ എം യു എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വൺ യു എന്ന് പറയും ഈ വൺ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം അത് ഗ്രാമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ് എ എം യുവിലാണ് എഴുതാറ് അപ്പോൾ വൺ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം അതല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ടു സെവൻ സിക്സ് എ എം യു ആണ് ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിനെ കാട്ടിലും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ആൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അതല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് 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 എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ഐ എ എം യു ആണ് ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് ഇനി ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് വൺ സീറോ നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എ എം യു ആണ് ജസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ മാസൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം വളരെ ചെറിയ മാസുകളാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസിന് ഉള്ളത് ഇനി ഐൻസ്റ്റീൻസ് മാസ് എനർജി റിലേഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത് എ മാസ് ക്യാൻ ബി കൺവെർട്ടഡ് ഇൻ ടു എനർജി ആൻഡ് ദാറ്റ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ വെർ എം ഈസ് ദ റെസ്റ്റ് മാസ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ സി ഇസ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത ഈ എം വളരെ ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ആണെങ്കിലും മാസ് വളരെ കുറവാണ് സംഭവിച്ചു പക്ഷെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ
സംഭവം ന്യൂക്ലിയസ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും നമുക്കൊന്നും കാണാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റാത്ത അത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും അതിലുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഹൈ അതാണ് മാസ് എനർജി റിലേഷന്റെ ഇത്രയും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ മാസ് എനർജി ഇക്വാലൻസ് ദ എനർജി ഫോം ഓഫ് മാസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോർമുല ഇ ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ വെർ എം ഇസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കൽ സി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈവൻ എ സ്മാൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് കണ്ടൈൻ ട്രിമെൻഡസ് എനർജി ബിക്കോസ് സി സ്ക്വയർ ഈസ് സച്ച് എ ലാർജ് നമ്പർ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ഇട്ടിട്ട് പതിനാറ് പൂജ്യം ഇടണം നയൻറ്റി ക്വാഡ്രില്യൺ അത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യ ഒരു ചെറിയ മാസിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും വരുന്ന എനർജി ട്രിമെൻഡസ് എനർജി തന്നെയായിരിക്കും ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആൻഡ് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും മില്യൺ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്താന്ന് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് ത്രൂ എ വൺ വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ദെൻ എനർജി ഗെയിൻഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് നോൺ ആസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു വോൾട്ട് കൂടെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ലഭിക്കുന്ന എനർജി എന്താണോ അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഈസ് എ വെരി സ്മാൾ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് എനർജി ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി കൈനറ്റിക് എനർജി ഗെയിൻഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ when it is accelerated by a potential difference of 1 volt oru volt kude oru electron accelerate cheyumbo adinu kittana energy endano aa energy nanu nammulu 1 electron volt nu parayam ini 1 million electron volt nu parnjal endha million nu parnja allengi mega nu parnja 10 raised to 6 idina 10 raised to 6 ond multiply cheyidha endha varum ibada minus 19 aanu into 10 raised to 6 aaya idinu 6 korcha mari appo minus 30 appo 1 million electron volt nu parayundi 1.6 into 10 raised to minus 9 13 joule 1.6 മൾട്ടിപ്ലൈ ഇനി നമുക്കറിയാം വൺ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് വൺ എ എം യു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ലെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് വൺ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഈ വൺ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ എനർജി ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ എം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സ്ക്വ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ തന്നെ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ജൂൺ അതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വോട്ടിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോട്ടിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ത്രീ വൺ മില്യൺ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് പുറത്തേക്ക് വരിക ഒരു അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഒരു അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ത്രീ വൺ മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി ആണ് പുറത്തേക്ക് വരിക ഇറ്റ്സ് വെരി ഹൈ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ന്യൂക്ലിയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 